ডিজাইন করবে এবার আসতেছে ভাইয়া কি ডিজাইন করবে কেমনে ডিজাইন করবে এই যে ক্যাপটা কেমনে বানানো হবে এই শেপটা কি করলে আসবে কি কোথায় কতক্ষণ কোন ডাইস ইউজ করতে হবে কত মিলিমিটারের ইউজ করতে হবে কতটুকু টেম্পারেচার ইউজ করতে হবে কোন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করতে হবে সেসব লিখে দিবে একটা ডকুমেন্টে সেটাকে কি বলা হয় ডিজাইন ডকুমেন্ট কি বলে আজম আর ইউ দেয়ার জি ভাই মানে কিন্তু বেসিক্যালি মেইনটা থাকে টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টটা যেটা আমরা দেখি না চোখে আমাদের দেখার দরকার নেই ডিজাইন ডকুমেন্টটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো আপনি আইটি ক্ষেত্রে গেলে ইজিলি বুঝবেন তো এটা মোটামুটি বেসিক্যালি থাকে হচ্ছে কি ইউজ করা হবে কেমন মানে টেকনিক্যাল জিনিসপত্র বেশি থাকে সাইজ সেন্টিমিটার মিলিমিটার যে কাগজের মধ্যে লেখা থাকে সেই কাগজটাকে বলা হচ্ছে ডিজাইন ডকুমেন্ট মানে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট গুলো যেখানে লেখা থাকে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম হ্যালো এখন শোনা যাচ্ছে আমাদের আছে যে ডিজাইন ডকুমেন্ট যখন রেডি ডিজাইন ডকুমেন্ট রেডি হওয়ার পরে আমাদের কাছে আমাদের ডেভেলপার ভাইরা সুন্দর মতো ডেভেলপার ডেভেলপাররা কি করবে ডেভেলপাররা প্রথমে এই যে রিকোয়ারমেন্ট এখানে দেখবে যে গিভেন দ্য প্যান্ট প্যান হ্যাজ এ ট্রান্সপারেন্ট ক্যাপ এইসব জিনিসপত্র তারা দেখে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিবে এবং गल्प कर डेभलपारेवलपर रैंक दिख दिए टेक्निकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेजेसिकलेज
ডিজাইন ডকুমেন্ট নিয়ে ডিসকাশন হওয়ার পরে এখানে যদি লেখা থাকে এই কেমিক্যালের সাথে এই কেমিক্যাল অ্যাড করো তারা অ্যাড করবে এখানে যেভাবে ওরা লেখা লিখা থাকবে এটার সাথে প্লাস এটা অ্যাড করো তারপরে এরকম ভাবে এত ডিগ্রি টেম্পারেচার দাও এটাকে চুলার মধ্যে বসায় দাও এই টেম্পারেচার ওরা দিবে মানে যেভাবে লেখা থাকবে এখানে সেটা করার পরে মোটামুটি তারা একটা ক্যাপ ফর্ম করবে আলটিমেটলি যখন সে তারা জিনিসটা ডেভেলপাররা যখন এই কনসেপ্টটা ফলো করতে থাকে বা এই রিকোয়ারমেন্টটা ফলো করতে থাকে ওয়ার দে কাম আপ দে কাম আপ আফটার আফটার ফলোইং এভরিথিং তারা কি করে সুন্দর মতো এই জিনিসটা ক্যাপটা বানায় সো ওয়ার ইজ দ্য ক্যাপ হিয়ার ইজ দ্য ক্যাপ সি ইজ আ ট্রান্সপারেন্ট ক্যাপ যদিও আমি এটা ক্রপ করে নিছি ভিতরে পেন বোর্ডে দেখা আছে দেখা যাবে না তারা ক্যাপটা বানায় ঠিক আছে তো তারা মোটামুটি এটা রেডি করলো কোথা থেকে দেখে ডিজাইন ডকুমেন্ট থেকে দেখে বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন এর হেল্প নিয়ে মোটামুটি সব জায়গা থেকে ডিসকাস ডিসকাস করে আলটিমেটলি তারা এখানে এটা বানালো ডেভেলপ করলো অ্যান্ড ডেভেলপ ডেভেলপাররা যখন বানাই ফেললো তারপরে আসতে আসে আমাদের টেস্টারদের পার্ট সো নাও হেয়ার কামস দ্য পিকচার অফ টেস্টার্স এখানে আমি আলাদা করে অটোমেশন আর মেনুয়াল টেস্টারদের আলাদা করে কিছু বলবো না টেস্টাররা সেম কাজই করে কেউ খালি মেনুয়ালি করে কেউ উইথ অটোমেশন টুল করে সো টেস্টাররা কি করবে এক্সেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তারা টেস্ট করবে তারা টেস্ট কেস লিখবে তারা যতভাবে টেস্ট করা যায় এটাকে নিজের বুদ্ধি খাটায়ও লিখবে শুধু যে এগুলো তা না সে নিজের ব্রেন খাটায় নিজের এক্সপেরিয়েন্স খাটায় নিজে সবকিছু খাটায় সে লিখবে সো টেস্টাররা প্রথমে কি টেস্ট করবে আমাকে বলতে পারবে ইউজার রিকোয়ারমেন্ট দেখে এনিওয়ান হোয়াট মেক সেন্স একজন টেস্টার সেই ক্যাপটার মধ্যে কি টেস্ট করতে পারে ক্যাপের মধ্যে ক্যাপের ক্যাপটার মানে ফিনিশিংটা প্রপারলি হয়েছে কিনা ক্যাপটা ট্রান্সপারেন্ট কিনা ক্যাপটা ডিউরেবল কতটুকু জুতা যদি আমি চিন্তা করি যে আমি ইউজার আমি যদি ইউজার হতাম আমি এই পেনটা ইউজ করে কতটুকু মানে এম আই অনেক কমফোর্ট জোন ইউজিং দিস পেন অর আই এম নট মানে ওই জায়গাতেই তো একটা ই চলে আসে ভাই আমি আমি জানি না মানে আই থিংক এটা টেস্টার এন্ড রোলের পরেই আসলে এটা আসে কনফার্মেশনটা আসে রাইট এক্স্যাক্টলি কিন্তু আমরা এজ এ টেস্টার অনেক সময় এত কিছু হতে পারে ধরেন আমি যেভাবে চিন্তা করছি আইটি এর ক্ষেত্রে বিষয়টা হয়তো একটু ডিপার হতে পারে যে আমি যেভাবে চিন্তা করছি ওভাবে নাও চিন্তা করতে পারে অনেকে তো আমাদের মেইন টার্গেট খুব ইজি এক্সেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল হইছে কিনা আমার প্রথমে আমি টেস্ট করব ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি এটা কিন্তু আপনাদের চাকরি সো এখান থেকে ফোকাস করে ট্রান্সপারেন্সি আমরা কেমনে থিঙ্ক করবো প্রথমে আমি কি করব স্টেপ গুলা কি হবে ট্রান্সপারেন্ট কিনা দেখার জন্য প্রথমে আমি ক্যাপটা হাতে নিব বা প্রথমে আমি ক্যাপটা পেনের উপর বসাবো ক্যাপ উইল বি অন টপ কলম টেস্ট করার জন্য মেনুয়াল কেমনে হবে অটোমেশন কেমন হবে দুটাই আমি বলছি তা আগে স্টেপ গুলো দেখি ক্যাপ ক্যাপ উইল পেন মানে ক্যাপটা পেনের উপর বসাবে বসানোর পরে ইউজার আই উইল লুক অন ইট অথবা আই আমি আই বলে বলবো না ইউজার বলে বলবো আমি ইউজার উইল লুক অন ইট 
মানে ক্যাপের দিকে তাকাবো পেন কালার উইল বি ভিজিবল তার মানে আমি বুঝতেছি এটা ট্রান্সপারেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিজে মেনুয়ালি দেখলাম এবার অটোমেশন হলে সে কি করবে অটোমেশন তো আপনি করবেন না পেনের ক্ষেত্রে যেগুলো একটা মেটাডের কোম্পানিতে কি হয় একটা মেশিনের মধ্যে জিনিসটা হয় মেশিনটাই আসলে একটা লেন্সের মতো থাকে যেটা মোটামুটি জাস্টিফাই করে এটা ট্রান্সপারেন্ট কিনা কতটুকু ট্রান্সপারেন্ট পারফেক্টলি ট্রান্সপারেন্ট কিনা যতটুকু ট্রান্সপারেন্ট হওয়া দরকার ততটুকু ট্রান্সপারেন্ট কিনা সেটা একটা কম্পিউটারের মধ্যে মাধ্যমেই একটা সফটওয়্যার বা স্ক্রিপ্ট সেট করে দেওয়া হয় তারপর সেটা অটোমেটিক্যালি সবগুলো পেনের জন্য সে দেখতে থাকে এম আই রাইট সব মেজারমেন্ট সবকিছু কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি নিতে থাকে তখন আর মানুষের দরকার নেই কিন্তু ওই জায়গায় যদি সেটা অটোমেটিক্যালি না নিয়ে একটা আমি যদি একটা পেনের ধরো একটা ক্যাপ না আমি শুধু ডিরেক্টলি পেনের কথা বলে বুঝাই এটা যদি একটা পেন হয় এই পেনের ডায়ামিটার হতে হবে কথার কথা ফাইভ মিলিমিটার এটা মেনুয়ালি মেজার করলে আপনি কেমনে মেজার করবেন মেজারিং স্কেল আই উল টেক মেজারিং সরি সরি ফর মাই ব্যাড হ্যান্ড রাইটিং এরপরে আই উইল মেজার ইট ইস এ ফাইনাল স্টেপ মেজার ইট আর যদি অটোমেশন হয় একটা কম্পিউটারি কম্পিউটারে মেশিনের থ্রুতে এটা টেস্ট করতে হয় কি হবে বলেন স্টেপ গুলা হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক মেজারমেন্ট উইল be shown in computer cp uh, pc likhchi ami pc display this is the automation part you understood my point bro kemne automation hocche kemne manually hocche okay so amra manually jokhon ei capture test dekhchi ebhabe dekhchi automation er moddhe dekhla amra ekta script je program set kore dibo shei onujay eta automatically hoyte thakbe testing ta so that is called automation and manual part হাতে অথবা পার্টি বানাচ্ছে কোন মানুষ হাতে বানাচ্ছে গ্রাম অঞ্চলে যেগুলো হয় সেটা হচ্ছে ম্যানুয়াল আর সেই পার্টিটার জন্য যদি একটা মেশিন ফ্যাক্টরি বিশাল বড় ফ্যাক্টরি বানানো হয় অটোমেটিক্যালি খালি জেনারেট হতে থাকে ক্রিয়েট হতে থাকে আপনি খালি কাঁচামাল দিচ্ছেন আর ওদিক দিয়ে পার্টি হয়ে বেরোচ্ছে পুরো জিনিসটা কিন্তু অটোমেটিক হচ্ছে রাইট দ্যাট ইজ কল অটোমেশন কলমটা হাতে নিবেন একটা মেজারিং স্কেল নিবেন 
এটা দিয়ে মাপবেন তো এটা আপনি ম্যানুয়ালি মাপছেন কিন্তু আপনি যখন একটা কম্পিউটারাইজড ভাবে অটোমেশনের মাধ্যমে মাপবেন সেটা হচ্ছে আপনার কি তখন কিছু করতে হবে এই যে মেটাডার কোম্পানিগুলো কলমগুলো যে আপনি দোকান থেকে কিনছেন আমার মনে হয় ওরা হাতে দিয়ে ফেজার করে না এ ফাস মাস লাগে ফাস মাস লাগে তো हाँ मेजारिंग स्केल मान छोट छोट ब्रेक डाउन लिखा हाथी <laughs> मन कर प्रेस करते भेगे गलो प्रोडक्ट ठीक है ना कि कंटैक्ट कर शेष ना 